హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నా అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నాకు కింద కమెంట్ లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు లాస్ట్ బ్లాగ్ లో చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ వస్తా ఉన్నాయి కదా అందుకే క్లారిఫై చేద్దామని చెప్పేసి ఇలా వచ్చేసా అనమాట ఏంటంటే మేము తిరుమలకి కరెంట్ బంగారం కోసం గుండు కోసం వెళ్ళలేదు అనమాట అంటే ఫస్ట్ టైం గుండు కాదు కరెంట్ కి మేమేమంటే ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ ఇంట్లో జెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గుండు చేపించుకుంటా ఉంటారు అదే అమ్మాయితేనే కాదు ఎవరి ఇష్టం ఉండదనమాట మా ఇంట్లో అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అందులో సుదర్శన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అనమాట మెయిన్ ఇంటి దేముడు అంటారు కదా అలా అందుకని సుదర్శన్ ఖచ్చితంగా చేయించుకుంటాడు ముందైతే రెగ్యులర్ గా వెళ్తా ఉండేవాడంట అంటే త్రీ మంత్స్ ఒకసారి అలా వెళ్తా ఉండేవాడంట వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మనకి కుదరదు కదా ఇంట్లో చూసుకోవాలి అన్ని చూసుకోవాలి కదా సిచ్యువేషన్స్ అలా మా మేము ఇయర్లీ వన్స్ ఇయర్లీ ట్వైస్ అలా వెళ్తా ఉన్నాం అనమాట అలా వెళ్ళింది ఇది ఈ ట్రిప్ అనమాట అంతే కరెంట్ బంగారం గుండె అయితే కాదు అది కరెంట్ కి చిన్న చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నైన్ మంత్స్ లో నుంచి చేపించేసాం అనమాట నైన్త్ మంత్ లో చేపించేసాం అప్పుడు అందరం ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళాం అనమాట నా దగ్గర ఆ పిక్స్ కూడా లేవు యాక్చువల్ గా వేరే ల్యాప్టాప్ లో సే సేవ్ చేసాం అవి కొన్ని మిస్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఆ పిక్స్ కూడా లేవు వెతికి ఒక వీడియోలో షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇదైతే అది కాదు మేము జస్ట్ క్యాజువల్ గా వెళ్ళాము మేమేమంటే కళ్యాణం చేయించుకున్నాం అనమాట ఇది సెకండ్ టైం చేయించుకున్నాం కరెంట్ పుట్టిన తర్వాత ఇంతవరకు చేయించుకోలేదు మంచిది అంటా ఉంటారు కదా అప్పుడప్పుడు కళ్యాణం చేయించుకుంటా ఉంటే అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అని అంటా ఉంటారు ఏదేమైనా గానీ మంచిదే అని చెప్పి చేయించుకుంటా ఉన్నా అంట అలాగే ఇప్పుడు చేయించుకున్నాం పెళ్ళైన కొత్తలోనూ చేయించుకున్నాం అందుకోసమే వెళ్ళాం తిరుమలకి అంతే కరెంట్ బంగారం గుండె అయితే కాదు అది ఎప్పుడో జరిగిపోయింది కరెంట్ బంగారం గుండె అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ టైమ్స్ వెళ్ళాం అనమాట ఇప్పటికే మేము ఇది సెకండ్ టైం మధ్యలో ఒకసారి వెళ్ళాం అప్పుడు గుండు చేయించుకున్నాడు కరెంట్ అలా అందులో పిల్లలకి ఏమంటే రెగ్యులర్ గా గుండు చేపిస్తూ ఉంటే బాగా ఎంట్రికలు గ్రోత్ ఉంటుందని చెప్తా ఉంటారు కదా అది ఇంకొకటి మెయిన్ కరెంట్ కి గుండు చేపించడానికి అనమాట పుట్టినప్పుడైతే అస్సలు హెయిర్ లేనే లేదు అనమాట కరెంట్ కి అందరూ ఏంది ఇలా ఏంది ఇలా అన్నారు బట్ ఇప్పుడైతే ఓకే కొంతమంది ఏమంటే అలా సజెస్ట్ చేస్తారు అనమాట మీరు రెగ్యులర్ గా గుండు చేపిస్తూ ఉండండి చిన్న ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు మంచిగా వస్తాయి బాగా వస్తాయి గ్రోత్ బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు ఆ మెయిన్ ఇంకొక రీజన్ అదని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట చెప్పాలంటే అందుకోసమే వెళ్ళాం అలాగే ఇంకా ఇంటిది ఏమూడే కదా అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉండాలి అని నా నా ఒపీనియన్ అనమాట తిరుమలకి అయితే రెగ్యులర్గా అయితే మనం వెళ్ళలేం కదా మనకు కుదిరినప్పుడు వెళ్తూ ఉండాలనే నా ఒపీనియన్ అందుకోసమే మేము కుదిరినప్పుడు అలా సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి అలా వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట కుదరక వెళ్ళకపోతే తప్ప రెగ్యులర్ గా మాక్సిమం వెళ్తాం త్వరలోనే మళ్ళీ వెళ్తున్నాం అనమాట అదెందుకు అనేది నా ఆ బ్లాగ్ లో నుంచి చూడండి యాక్చువల్ గా ఇప్పటికే వెళ్ళుండాలి బట్ చిన్న ఇబ్బంది రావడం వల్ల క్యాన్సిల్ అయింది ఆ ట్రిప్ ఇంకో ఇంకో వన్ వీక్ పోస్ట్ పోన్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ టైం ఏమంటే ఫ్యామిలీతో వెళ్తున్నాం అది మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా మీతో అంటే బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళిపోండి తిరుమల నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో పొంగల్ పొంగల్ చేసుకొని దేవుడి ప్రసాదం పెట్టుకొని తర్వాతే కదా అంతా చేస్తాం మేము కూడా అలానే అనమాట ఏంటంటే తిరుమలకు వచ్చిన తర్వాత పొంగల్ చేసే వరకు కింద పడుకోవాలని మా ఇంట్లో నియమ్ అనమాట అలాగే నేను చేశాను ఇంటికి వచ్చి నేను కింద పడుకుంటా ఉంటా మంచం మీద పడుకోవాలన్నమాట అంటే పొంగలి ఏం రోజులు పెడతామో అన్ని రోజుల వరకు నెక్స్ట్ డే పెట్టుకుంటే ఆ రోజు నైట్ అనమాట అలా మేము ఆ రోజు ఏమిటంటే నైట్ వచ్చేసరికి వన్ సారీ లెవెన్ థర్టీ కల్లా వచ్చేసాము ఇంటికి అయితే బెంగళూరుకి అయితే సన్ సాటర్డే సాటర్డే మార్నింగ్ కళ్యాణం అయిపోయింది కదా నైట్ లెవెన్ థర్టీకి బెంగళూరు వెళ్ళిపోయాం అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాం కదా దట్టు మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళకూడదు అని చెప్తా ఉంటారు కదా అందుకే మేము బెంగళూరు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చామన్నమాట నేను కరెంట్ లేకపోయింటే బెంగ్ బెంగళూరు తిరుమల నుంచి వచ్చేసే వాళ్ళం అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళాలి ఇంకా సుదర్శన్కి ఏమంటే ఇంటికి వెళ్ళి ఒక టూ డేస్ అన్నా ఉండాలి అనే ఒపీనియన్ అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడు వెళ్తాం కదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా అందుకోసం అని ఒక మినిమం టూ డేస్ కోసం అయితేనే వెళ్దాం లేకపోతే వద్దు ఒక రోజుకి అయితే నేను రాను అలా చెప్తా ఉంటాడు అందుకోసమే ఇంకా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు అనమాట డైరెక్ట్
దానిలో వచ్చి నేను స్వీట్ పొంగల్ చేశాను అనమాట అది దసరా రోజు మీకు షేర్ చేయలేకపోయాను కదా ఇప్పుడు షేర్ చేసేస్తాను చూడండి చక్కెరతో చేశాను ఏంటంటే ఎప్పుడు బెల్లంతోనే చేశాను కదా ఆంగ్ సుదర్శన ఏమంటే ఈసారి ట్రై చెయ్యి నీకు వస్తుందో రాదు అని చెప్పాడు అనమాట అందుకే చక్కెరతో చేశాను చక్కెర పొంగల్ అంటారు కదా అది అనమాట మీతో షేర్ చేస్తాను ఆ రెసిపీని కూడా ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా ఫ్రీగా అడగచ్చు నో ప్రాబ్లం కింద కామెంట్ లో చెప్పండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను మాక్సిమం అన్నిటికీ రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తా ఉంటాను నాకు వచ్చేది కొన్ని కామెంట్స్ కదా కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ కదా ఉండేది అందుకోసం ఎవరు పెట్టిన కామెంట్ కామెంట్స్ కి రిప్లై ఇస్తూ ఉంటాను మాక్సిమం ఏదైనా అంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒక లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లాస్ట్ వన్ వీక్ వీడియోస్ కి కామెంట్స్ పెడితే మేబీ నేను ఇవ్వ ఇవ్వలేనేమో మేబీ చూసుకోకో బై మిస్టేక్ లో ఇవ్వలేను రీసెంట్ అప్డేటెడ్ అయితే ఫస్ట్ నేను కామెంట్స్ కి రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ అప్లోడ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాను మాక్సిమం టూ డేస్ అయినా త్రీ డేస్ అయినా టైం తీసుకుంటా ఉంటాను ఎప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చినా అనమాట మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి ఇక్కడ ఇంకొక వన్ వీక్ ఉంటాను తర్వాత మళ్ళీ బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతాను అక్కడ వాళ్ళుగా చూడొచ్చు ఇక నేను తక్కువే షూట్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట ఎందుకంటే కరణ్ మంగా ఉన్నారు కదా వాడితో షూట్ చేయాలంటే కొంచెం ఉండాలి ఇక్కడ ఏమంటే వాడు ఎక్కువ బయట తీసుకెళ్ళమని అడుగుతా ఉంటాడు అనమాట ఇంకా బయట మీకు ఎప్పుడు చూపిస్తానే ఉంటాను కదా మీకు బోర్ కొట్టిందని చెప్పి నేను షూట్ చేయడం మానేశాను మాక్సిమం ఏదైనా కొంచెం స్పెషల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే షూట్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట అలా జరుగుతూ ఉంది ఇంకో వన్ వీక్ లో మేము మళ్ళా అతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట సుదర్శన్ ఏమంటే దీపావళికి వస్తానని చెప్పారు చూడాలి వస్తే మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి అత్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ నాగల్ చదువు సెలబ్రేట్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతాం ఓకే అండి ఇంకైతే బ్లాగ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోండి చెప్పాను కదా స్వీట్ పొంగల్ చేస్తున్నాను దానికోసం ముందుగా బియ్యం తీసుకున్నాను అలాగే కొంచెం అంత శనగపప్పు అనమాట ఏదైనా పప్పు వేయాలని చెప్తా ఉంటారు కదా అందుకోసమే ఇలా శనగపప్పు తీసుకున్నాను మీ ఇష్టం మీరు పెసరపప్పు అయినా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం వాటన్నిటిని వాష్ చేసి పెట్టేశాను అలాగే గ్యాస్ స్టవ్ని పూజించాను అనమాట ఏదైనా ప్రసాదం చేసేటప్పుడు పూజించుకోవడం మన వాటి కదా అలానే అలాగే పొంగలి చెరువు ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా పూజించేశాను మామూలుగా ఊర్లో అయితే ఆకు ఉంటుంది కదా రాగి ఆకు ఆ రాగి ఆకుని కట్టి తర్వాత పూజిస్తాం కదా ఇక్కడ ఏమంటే రాగి ఆకు అవి ఏం దొరకవు అనమాట అందుకే జస్ట్ పూజించేసి పొంగలు చేసేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా ఈ చెరువులో ఈ దబర్లో ఏమంటే నేను ఇంకా పొంగల్ తప్ప ఇంకేం చేయను అనమాట ఏమన్నా స్వీట్ ఐటమ్స్ అలానే చేస్తాను అలాగే క్యాష్ని కూడా పూజించేసేసాను దీన్ని పెట్టేస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఆఫ్టర్ బాతే అండి ముందు చేయకూడదు వచ్చేసింది అనమాట ఎందుకంటే స్నానం చేసిన తర్వాత మనం నీట్గా ఉంటాం కదా అందుకోసమే స్నానం చేసిన తర్వాత ఏ ప్రాసెస్ అయినా స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్తారు దేవుని విషయంలో అనమాట ముందు బియ్యం కూడా నానపెట్టకూడదు అని చెప్తారు అందుకే నేను నానపెట్టలేదు డైరెక్ట్ చేసేస్తున్నాను పొంగలి ఏమంటే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా షుగర్ యాడ్ చేయాలి అంతే సుదర్శన్ ఏమంటే మిల్క్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్పాడు ఇంకా ఫస్ట్లో యాడ్ చేసాను అంటే వద్దు వద్దు ఇరిగిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి లాస్ట్లో ఫైనల్గా యాడ్ చేసేసే అని చెప్పాడు అనమాట అందుకోసం అని ఇప్పుడు యాడ్ చేశాను ఇంకా షుగర్ యాడ్ చేయలేదు షుగర్ యాడ్ చేయక ముందు యాడ్ చేశాను అనమాట మిల్క్ యాడ్ చేసేయమంటే మాడిపోతూ ఉంటుంది అంట దబ్బర అందుకోసమే లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే బాయిల్ చేసిన మిల్క్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నేను ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఫ్రై చేసుకుంటా ఉన్నాను ఇంకొక ప్యాన్లో ఇది వచ్చి మీ చాయిస్ అనమాట మీకు ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలంటే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఏమంటే జీడిపప్పు అలాగే కిస్మిస్ ఫ్రై చేసుకుంటా ఉన్నాను కరణ గారు ఏమంటే కిస్మిస్ కొంచెం బాగా తింటాడు అనమాట అందుకోసమే అవి ఎక్కువ ఫ్రై చేసేసి వేసేస్తాను అనమాట అలాగే ఫైనల్గా ఒక రెండు ఇలాచీని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను దంచేసి ముందే యాడ్ చేసేయమంటే స్మెల్ పోతుంది అనమాట ఉడికేలోపు అందుకని ఫైనల్గా కొంచెం ముందుగా యాడ్ చేసుకోండి షుగర్ వేసే ముందుగా ఇంక ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత మీ టేస్ట్కి తగినంత షుగర్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి మీ ఇష్టం అండి బెల్లమైన యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ 
ఇంకా బెల్లం యాడ్ చేస్తే బెల్లంతో చేసిన పొంగలి అంటారు షుగర్ యాడ్ చేసేయమంటే పంచదారతో చేసిన పొంగలి అంటారు అంతే అండ్ మిమ్మల్ని టేస్ట్ చూడకూడదు కదా అందుకని అటు ఇటుగా యాడ్ చేసేసుకోవాలి బాగానే ఉన్నింది సరిపోయింది అనమాట ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసింది ఇక్కడ ఏమంటే ఒక ఒక కప్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఒక కప్ ఆఫ్ షుగరే తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఇంకా అంతే అనమాట టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది పొంగలి చూసారు కదా మన పొంగలి రెడీ అయిపోయింది ఇంకా నైవేద్యం పెట్టడాలి పూజ చేసుకోవాలి అంతే అనమాట ఇంకా కరెంట్ మగ్గర చూడండి నా చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఇంకా కరెంట్కి స్నానం కూడా అయిపోయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ తినిపించలేదు అనమాట ఇంకా మిల్క్ తాపించాను అంతే అందుకోసమే చిప్స్ మీద పడ్డాడు వచ్చి సుదర్శన్ ఏమంటే స్నానం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంక ఇవ్వచ్చి మేము తీసుకొచ్చిన ప్రసాదాలు అనమాట కళ్యాణం చేర్చుకున్నాం కదా ఇంకా వాళ్ళే ఇచ్చారు మేము ఎక్స్ట్రాగా ఏం తీసుకొని రాలేదు ఒక ఫైవ్ ఏమో చిన్న లడ్డూలు మన ప్రసాదంగా ఇస్తారు కదా ఆ లడ్డూలు అనమాట అలాగే పెద్ద లడ్డూలు ఒక రెండు రెండు వడలు ఇస్తారు ఇది ఈ సైజు ఉంటాయి పెద్ద లడ్డు ఇది వచ్చి రెండు వడలు అనమాట ఈ వడలు ఎగ్జాక్ట్ నాకు తెలియట్లేదు దేంతో చేశారనేది బట్ ఏదో పట్టుతో చేశారని మాత్రం అర్థమవుతుంది మినపప్పు పెసరపప్పుతో వేస్ట్ చేసినట్లు ఆమ్ తినవా నేను ఓపెన్ చేసిన బో ఓపెన్ చేసుకున్నవే ఏంది నడకుండా ఇస్తే ఎక్కడ నువ్వు 
పప్పు కాకుండా పెసర్లు ఉంటాయి పెసర్ కాదు మినుములు కదా వడలు చేసేదా బట్ అదైతే మినుములు అనిపించట్లా కదా లేకపోతే మినుములు పట్టు తీయకుండా మినుములు మినుములు వేసి చేసేస్తారు అది ఒక ఇంగ్రీడియంట్ చేసింది కాదు ఏమేంటో వేసి చేసింది కలానికి భలే నచ్చిందే నువ్వు షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా డెలివరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈరోజా వెజిటేబుల్స్ తీసుకోరా వంకాయ కర్రీ వంకాయలు తీసుకోరా చాలా రోజులు అయిపోయింది వంకాయ తెచ్చి వంకాయ కర్రీ చేస్తా ఆ పూజ కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగే మేము తినేసాం కూడా అందుకే అక్కడ మీకు ప్రసాదం కనిపించట్లేదు సారీ ముందు తీద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఏదో పని చేస్తే ఇంకా మర్చిపోయాను అనమాట ఇప్పుడు వీడియో మా కరెంట్ మా కారు చూద్దు రండి తినేసి చల్లగా వెళ్ళి బచ్చుకొని ఇస్తున్నాడు బచ్చుకున్నారా మీరు బుడ్డి నీ బొమ్మలు చూసావా నువ్వు కరెంట్కి చూడండి చాలా బొమ్మలే కొన్నాం బట్ చీప్ అలా అనమాట ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టి ఇంకో లేదు ఎందుకు పడేస్తూ ఉంటారు కదా అని అదొకటి గన్ టైప్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో కూడా తెలియదు అసలు వర్క్ అవుతుందో లేదో కూడా తెలియదు సిక్స్టీ రూపీస్ ఏమో అంతే ఇది ఒకటి లైట్ వెలుగుతుంది అనమాట ఏదో తీసేయాలి లైట్ ఎస్ ఇది తీసేయాలి లైట్ అది తీసేసా అనమాట ఇది కరణ్ మంగారు ఉంది ఇక్కడ ఉంటుంది సార్ కదా యాక్చువల్గా ఇలాంటి లాస్ట్ టైం కూడా కొన్నాము అది కలర్స్ వేరే అందులో దాంట్లో లైటింగ్ కూడా లేదు ఇప్పుడైతే కొంచెం బాగుంది చూసారు కదా బల్లే లైటింగ్ వస్తుంది నైట్ టైం అయితే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది టూ సైడ్స్ టూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనమాట ఇది కూడా సిక్స్టీ రూపీస్నే ఇంకొకటి ఏమంటే ఇది ఆల్రెడీ కరెంట్ బంగానికి ముందే ఉన్నింది అనమాట మళ్ళీ వాడు ఇంకా దీన్నే పట్టుకున్నాడు వెళ్ళి ఇంక ఇవ్వనే లేదు వద్దు ఇది అంటే ఇంకా అయినా కానీ సర్లే అని మళ్ళీ తీసుకున్నాము సేమ్ కలర్ అనమాట ముందు ఉంది కూడా ఇంకా వేరే కలర్ అన్నా ప్రిఫర్ తీసుకుందామంటే వాడు అస్సలు ఒప్పుకోలేదు ఇంక సరే అని ఇదే తీసుకున్నాం మళ్ళీ కూడా అలాగే యానిమల్ సెట్ అనమాట అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి తెలుస్తాయి కదా చెప్తా ఉంటే మనం అప్పుడప్పుడు అని చెప్పి ఇది తీసుకున్నాను 
ఇంకా ఏవో ఒకటి రెండు ఉండాలి అవి ఎక్కడో పడేసాం దీంట్లో అయితే లేవు ఇంకా రెండు మూడు తీసుకున్నాము బట్ అవి ఎక్కడో పడేసినాం అలాగే నేను ఒక దండ అవి తీసుకున్నాను అవి నా నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో అలా షేర్ చేస్తాను కరే సే హాయ్ హాయ్ చెప్పినా చూసారా దాంతోనే ఆడుతున్నాడు అన్నమాట ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ చూడు చూడు లైట్ వస్తుంది ఈ గన్ కూడా ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు ఓపెన్ చేసి చూడాలి ఎలా ఉంటుందా అనేది నోట్లో పెట్టిండు అయ్యేనా అయ్ తినేయా గబ్బడు అన్ని ఒకేసారి అయితే పడేస్తారు అది లైట్ అని తెలుగు సుదర్శన్ అది తెలుసుకోలేక తెలుస్తుండే చిన్నగుండు చిన్నగుండు ఏం చేస్తుంది సోషన్ ఎన్ని రూపాయలకి బల్లే ఉంది కరణ్ కి టోపి పెట్టుకోనానా పెట్టుకో ఏం చేస్తున్నావు ముగ్గుంటే దాన్ని అంతా పిండి చేస్తుంది కదా పూసుకో పూసుకో ఎన్ని గంటలు పడుకుంటాడు ఈరోజు అది లైట్ వెళ్ళి బీట ఇప్పుడు బాగా కనిపిస్తుంది ఏ వాడికి ఎలా అనిపించింది నా కింద కమెంట్ లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత నా క్లిక్ చేశారనుకో నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్ని అనేది మీ మొబైల్ కి వచ్చేస్తాయి ఎప్పుడైతే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో అప్పుడు అనమాట మీరు వెంటనే చూడవసరం లేదు మీకు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు చూడవచ్చు అనమాట లేకపోతే మీరు మామిగా సుదర్శన్ తెలుగు వాళ్ళ గారికి వెళ్ళి సర్చ్ చేసుకొని చూడాల్సి వస్తుంది అందుకోసమే చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ వన్ సెకండ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్